soy Manuel Martínez, intérprete de lengua de señas mexicana del gobierno del estado de Jalisco y tengo noticias muy importantes para ti. ¿Por qué no reforestar después de un incendio? Para reforestar es necesario esperar a que el periodo crítico de incendios forestales termine y que la temporada de lluvias inicie. Además hay que cumplir con todo un proceso. Cuando se liquida un incendio forestal, se recolecta información sobre el tipo de bosque afectado. Luego se hace un análisis de qué tan severo fue el incendio y se comienza con la limpieza del terreno. Después se pueden empezar las labores de conservación de suelo para que sea apto para reforestar. Este proceso no se da de la noche a la mañana y requiere preparación y conocimiento. Recuerda que, por ley, no se otorgan autorizaciones de cambio en el uso de suelo para terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años y sin que la vegetación se haya regenerado. La mayoría de los incendios son provocados por las personas. En nuestras manos está cuidar nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Cuidemos todos el agua. Debido al cambio climático, las sequías se han hecho más fuertes cada año. Está en nuestras manos hacer un uso responsable del agua para cuidarla. Por eso, no desperdicies el agua en juegos ni en albercas. Riega tu jardín y tus plantas en la noche. No tardes mucho bañándote. Revisa que no tengas fugas. Usa tu lavadora cuando tengas una carga completa. Usa jabones biodegradables y recicla el agua para regar plantas o para la taza del baño. Recuerda que los recursos naturales no son ilimitados. Si no cuidamos el agua, nos la vamos a acabar. Ya me vacuné contra el COVID-19. ¿Ahora qué? Las vacunas que se aplican en Jalisco son altamente efectivas para proteger a las personas contra el COVID-19. Sin embargo, a nivel mundial, no se sabe cuánto tiempo dura esta protección. Por eso, aunque hayas recibido tu dosis completa, debes seguir aplicando todas las medidas de precaución que ya conoces. Continúa con el uso correcto del cubrebocas. Tiene que cubrir la nariz y la barbilla. Mantén la distancia especialmente con personas no vacunadas. Lava constantemente tus manos. Evita reuniones de más de 10 personas. Monitorea tus síntomas. Y recuerda que las vacunas son muy seguras. Es normal que cuando te vacunen llegues a sentir dolor en la zona. Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza o de cuerpo, dolor muscular o articular, fatiga. Recuerda que puedes visitar las redes sociales del Gobierno de Jalisco, así como de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, para tener más información sobre estos y otros temas. Esto fue todo por hoy. Si quieres saber más, sigue nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.